Yo, 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 what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadget, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. At itong i-unbox ko today, so tsambahan ko itong nakuha sa Titan website. Actually, restock siya. So part to nung uh, una kong vlog about dun sa nakuha kong Jordan 1 Low na restock. So bali dalawang shoes yung nakuha ko doon. Isang low at itong ipapakita ko sa inyo nung nilabas to, ang bilis itong na sold out siguro wala pang 2 uh, to 3 minutes sold out na siya and then nagka restock sila mga bandang tanghali or hapon I think and unfortunately hindi ko size tong sapatos na nakuha ko pero yung Jordan 1 low kung napanood nyo yung uh, last video tinig sa taas meron din link sa baba so nakuha ko yun ng, on my size so itong uh, nakuha ko is half size down sa traditional na kinukuha kong sapatos so bilis na sold out and tiyempo nakakuha pa ako kahit hindi ko size pero mukhang kasya naman sa akin so ano pang hinihintay natin tara tignan na natin yung sapatos na tinutukoy ko let's go so guys ito siya it's a black box so sa gilid alam nyo na so it's Jumpman Jordan shoes sa gilid black dito sa gilid ay yung 23 at yung size at yung pahalo ng sapatos so kung nakikita nyo dyan it's 10 and a half so 10 and a half ko siya nakuha sa ilalim nating special Nike Nike Jumpman Swoosh at sa taas pag ganitong box alam nyo na kung ano itong sapatos ito siya ay white paper ng 23 ayun ang sapatos Look! Ayan ba? Solid. So guys, it's a Jordan 1 mid black toe colorway. Look! Ganda. Solid. Manalo. So guys, so ito yung aking latest cup, si Jordan 1 mid, black toe o tawagin. So nakakahalaga siya ng 5,795 pesos or 5,800 pesos na rin. As of now, mataas yung uh, resale value nito. So nakita ko sa StockX, parang umaabot ng uh, 180 pataas. So mukhang aabot siya ng uh, $200, man. And isa si uh, Jordan 1 mid, black toe. Para sa akin na best Jordan 1 mid na nilabas. Ito yung una kong uh, Jordan 1 mid. Gandang-ganda talaga ako sa itsura ng sapatos. Para siyang uh, Jordan 1 uh, high. So ganun yung tingin ko sa mga mid. Actually pag suot nyo siya, parang nagbumuka siyang high. Lalo na pag nakapants kayo, mas bagay na bagay isuot si Jordan 1 mid. Sana white na lang to eh. No? Para nagmukhang Chicago. So I think may nirelease na mid na ganun. So hindi tayo nakakuha. At nagkaroon din ng band na Jordan 1 mid yun din yung isa sa mga hinahanap kong sapatos. So basically, ang mga kinukunik kong Jordan shoes is more on breads. So walang ibang kulay. So more on uh, black and red lang gusto kong uh, kolektahin na Jordan shoes. Gusto ko kasi yung mga OG na Jordans talaga yung sinuot niya. And itong Jordan 1 mid is napakaganda ng uh, gawa. So hindi nga lang siya yung parang high quality na katulad ng mga Jordan 1 high pero kung naghahanap kayo ng afford the ball na shoes na ibibit I think si Jordan 1 mid ang isa doon. Pag sa malayo ko tinitingnan, para talaga siyang high pero the best din, kung makukuha mo siya ng SRP. So ito yung aking Jordan 1 high na Chicago at ito yung mid. So napansin nyo, parang mataas lang siya ng konti. Diba? Mas matangkad lang ng konti yung Jordan 1 high. Kaya minsan, tingin ko dito sa mid is mukhang high sa mga nagsusuot at sa mga nakikita ko sa mga malls. Medyo mura siya compared din sa high kasi ang high sa kakahalaga ng 8,200 pesos or 8,300 pesos and dito it's 5'8 pero yung quality ng Jordan 1 mid is iba dun sa mga Jordan 1 highs so box pa lang ng Jordan 1 high it's old school vibe na compared dito sa box ng mga mids tsaka lows it's color black pero for me ganda naman yung box lalo na yung jumpman dito sa taas So parang mas manipis na leather ang ginamit dito. Kasi talaga yung mga high quality talaga yun eh. So kaya mataas din ang resale value niya. So I think itong sapatos na to ay sold out na rin sa mga 
Nike store. Parang nung nag-open yung Jordan Manila dito sa Pilipinas is parang meron ako nakitang uh, Jordan 1 mids doon. Pero I think siguro sa ngayon, panahon ngayon is ubus na yon sa dami na nagpunta doon sa Jordan uh, Manila store. Sa may VGC. So sana soon makapunta tayo ng Jordan store sa VGC kasi ang schedule ko is 2021. Ngayon ko kung pwede mag-vlog doon. So malamang sa malamang hindi. And grabe no? Grabe yung uh, hype ng Jordan store sa BGC. So parang everyday talagang tinatao siya. So maraming tao nagpupunta doon. Actually nakapunta na ako ng mga Jordan store. Nakapunta na ako ng Jordan store sa States, sa China. So hindi siya gaano nga uh, tinatao. Actually walang tao. So dito lang siguro sa atin talaga sa Pilipinas. Kasi may ligtay sa basketball. According sa mga ibang nakusap ko is maraming uh, malamang Jordan shoes. At nakita ko doon yung parang mga gold na Jordan shoes na nandun. So nakita ko rin yun sa ano eh, Shanghai. Naka-display din yun sa Shanghai na Jordan store. Pero anyways, sa mga reseller na kayong makakakuha ng uh, Jordan 1 uh, mid. So medyo tumataas yung price niya sa StockX. So kung makakakuha kayo agad, make sure na kumuha na kayo bago pa kayo maubusan at bago pa lalo magmahal. Pero kung gusto niya lang naman yung colorway, at kung i-rate ko tong Jordan shoes na to, for me, it's 9 out of 10 man. Para sa akin, one of the best colorway, itong si Jordan 1 made black to man. Yeah. So guys, yung upper ng Jordan 1 mid na ito ay uh, leather. So like I said kanina, hindi siya kasing quality ng uh, Jordan 1 highs na napaka premium talaga at parang sobrang tibay matagal mo siyang magagamit compare dito sa si Jordan 1 mid na parang ang tingin ko is matatanggal na yung dikit kaya hindi ko pa siya nagagamit so black upper dito sa gilid yung color red so ito yung sintas ng uh, Jordan 1 mid so pag sa mid nakasintas na siya pag bumili kayo ng Jordan 1 hindi pa siya nakasintas so ito yung kanyang tongue, Jumpman, tapos Air. So hindi Nike Air yung nakalagay dyan. So meron ding Jumpman Jordan Wings logo. So sa insole niya, meron Jumpman logo. So ito yung kanyang midsole. So ang midsole niya ay merong encapsulated air sole unit for lightweight and on-demand cushioning. At sa ilalim, so merong rubber outsole. Features deep flex grooves that moves in stride with your feet. 5 foot circle of flexibility and traction on variety of surfaces. So guys, like I said, ubusan ako ng size 11. So yun yung aking true to size. So ang kinuha kong size dito is 10 and a half. So nag half size down ako. Yung laking gulat ko na cash siya, siya sa akin. Pero medyo snug siya pag uh, nilakad ko siya. I think gagamit na lang ako ng uh, manipis na medyas. Kasi ang gamit ko nung sinukat ko siya is makapal na medyas. Yung pang basketball. So na surprise ako na bah, kasha pala sa akin kahit nag half size down. Pero mas okay sana kung true to size yung kinuha ko, size 11. So, mas maganda kasi mas maluwag, mas comfy para sa akin. So, kaya kung kukuha kayo ng Jordan 1 mid, siya suggest ko, go true to size. Pero, pinaka okay sa lahat, kung bibili kayo ng sapatos, make sure na isukat nyo muna bago kayo bumili. Kasi iba-iba tayo ng uh, trip at saka feel sa paa. Ano mas maganda? Si Jordan 1 high o si Jordan 1 mid? Pili na! So guys, maraming salamat. Isang quick look lang dito sa aking Jordan 1 Mid. Sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusupport dito sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyo man. Salute! Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So yung mechanics nandun sa description sa baba. So i-follow nyo ako sa Instagram for more updates and details ng ating giveaways. At i-like nyo na rin ang page ko sa Facebook. Kasi nag-upload din ako ng videos doon. And nagpo-post din ako doon ng giveaways. So i-like nyo ako sa aking Facebook page. Supportan nyo ang aking mga social media accounts man. Salamat, salamat. So guys, marami salamat. Hanggang sa susunod na video. So Peace. I'm signing out. Air Jordan. Jumpman. The Gold Prop.